Jean-Louis Victoire, pleine d'émotion pour Sébastien Vettel qui décroche en Inde son quatrième titre. Alors, il entre définitivement dans la légende, mais euh, j'y crois pas à son âge, à l'âge qu'il a et euh, peut-être dans quelques années, il aura le double du nombre de titres de Michael Schumacher, c'est pas possible. Et oui, on peut croire ça. Vous savez, souvent, j'ai dit euh, ici, dans, sur ce blog, qu'on allait en prendre pour 10 ans. Je crois qu'on peut en prendre pour 10 ans, si Dieu lui prête vie, euh, notre ami Sébastien Vettel, et s'il a toujours le même succès et les mêmes bonnes voitures. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut bien reconnaître qu'il est dans le livre des records, puisqu'il égale les quatre victoires successives de Michael Schumacher ou de Juan Manuel Fangio. Et puis qu'il rejoint également Alain Prost, quatre titres mondiaux. Vous savez, ça, c'est quand on est au bout de plus de 60 ans de Formule 1, on est quatre seulement dans un club aussi prestigieux, franchement, euh, ça parle. Et donc Sébastien Vettel, j'ai compris pourquoi il était ému dimanche. Vous avez vu une espèce de recueillement au moment où ils vont rentrer sur le podium. Franchement, ça valait le coup d'œil. Ça, c'est des grandes victoires dont on se souviendra tout le temps. Alors Red Bull en profite aussi pour gagner son quatrième titre. C'est un peu euh, une espèce de, de recette, une, un, un ensemble qui fait que tout marche parce que l'un va avec l'autre, etc. Une symbiose générale Oui, absolument. absolument. Parce que j'entends souvent dire, euh, oui, mais Sébastien Vettel, il a la meilleure voiture. Oui, c'est vrai, il a la meilleure voiture. Mais il ne faut pas oublier que lui aussi, il l'a fait, cette voiture-là. Comme Prost l'a fait, comme Fangio l'a fait, comme Schumacher l'a fait. Euh, il il n'est pas absent de la, comment dirais-je, de, de l'évolution de la Red Bull. Il n'est pas absent de l'évolution du moteur Renault quand il faut faire des cartographies différentes, car il a des cartographies différentes. Il les adapte à son style de pilotage, comme Mark Weber le fait à son propre style également. Donc il participe à ça. Et donc on ne peut pas dire, tiens, il a la meilleure voiture ou il est le meilleur pilote. Non, c'est un ensemble. C'est un ensemble de pilotes, équipes, c'est-à-dire ceux qui font marcher la voiture, autour de Sébastien Vettel, et puis la voiture elle-même, le châssis et le moteur. Alors Jean-Louis, on ne peut pas passer à côté de l'excellente performance de Romain Grosjean, excès de confiance de son équipe qui le fait partir 17 e il remonte sur le podium, il en vient même à éclipser Kimi Raikkonen, son équipier dont on parlait super souvent. Quoi de mieux pour le pilote franco-suisse D'abord c'est formidable, ça c'est sûr que la course qu'il a faite, la remontée, c'est assez exceptionnel. Euh, responsabilité de l'équipe dans les qualifications, il y a un peu la sienne aussi, c'est ce que je disais précédemment sur Vettel, eh bien, il euh, y a le pilote et la voiture et c'est indissociable. Donc d'ailleurs, Romain, quand il a mis pied à terre à la fin des qualifications, a bien admis que lui aussi, il avait sa part de responsabilité, mais c'était le risque à courir. Bon, ça n'a pas marché, ça arrive. Après vient la remontée dans la course, qui est vraiment exceptionnelle, parce qu'il a eu des dépassements à faire, il a été obligé d'attaquer tout le temps, tout en ménageant ses pneus, et en ce moment, eh bien, c'est un art, carrément. Et puis à la fin, euh, il a bien fallu qu'il s'occupe de Kimi Raikkonen. Je dirais qu'il lui a rendu l'appareil. Hein. Kimi lui a mis un petit coup de roue arrière pour l'envoyer de, dans le décor. Ça n'a pas marché, mais à l'inverse de ce qui s'est passé en Hongrie avec euh, Button et Massa, il a rendu la place et puis il a pu l'attaquer proprement derrière. Ça, franchement, de la belle ouvrage. Alors, il a une prestation qui est presque éclipsée finalement face au résultat de Vettel et Romain Grosjean, c'est celle de Nico Rosberg, mais la course du pilote allemand n'est pas à négliger, il a fait une course solide. Il a fait une très belle course, même. Moi, je suis content pour Nico, parce que je pense qu'au départ, on a quand même essayé chez Mercedes de favoriser un petit poil Hamilton, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Euh, il faut savoir qu'il est encore derrière au classement du championnat du monde, Nico, par rapport à Lewis, mais il a eu des pannes. Il a eu aussi des consignes, un peu. Donc, euh, je pense que d'année en année, je, de grand prix en grand prix, il s'améliore, euh, Rosberg. Et je suis content pour lui parce que lui, c'est un enfant de la course. Voilà, on peut dire ça comme ça. Je connais son père depuis longtemps, hein, depuis les champions du monde et même avant, en Formule 2. Donc, euh, je suis content pour lui. En plus, c'est quelqu'un qui sait garder la tête sur les épaules, sans être prétentieux, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Je pense que c'est quelqu'un plutôt de timide, mais c'est quelqu'un de très amusant. C'est un très bon compagnon euh, à vivre euh, sur le monde des grands prix. Donc, euh, je suis content pour lui. Alors, il y a eu du bon et du moins bon chez Ferrari et chez McLaren, notamment. Jean-Louis, euh, des explications. Qu'est-ce qui a pêché chez, chez ces grandes équipes Alors, je vais vous dire une chose. Ils ne sont plus là. Voilà. Ni Ferrari, ni McLaren. Alors, McLaren, ils ont essayé de faire quelque chose, c'est-à-dire de déterminer des réglages ou des modifications qui seront sur la voiture de 2014. Ça, ce n'est pas idiot, puisque de toute façon, il faut bien avancer dans ce domaine-là et qu'ils ont arrêté les évolutions de 2013. Quant à Ferrari... Je suis obligé de dire, j'emploie pour euh, le prochain numéro d'Autoplus, la belle au bois dormant, c'est, ils, ils s'endorment, ils s'endorment. Et, et Alonso n'était pas là non plus. Alors, Fernando qui fait des départs canon tout le temps, euh, ça a touché de tous les côtés, Button, Weber, l'aileron avant a changé, c'est un arrêt de plus, la course est finie, voilà, ils ont pêché par cela. Heureusement, heureusement, Massa a fait une très belle course, 
Je vois que Massa, il est un peu libéré maintenant. Il n'y a plus le poids de Fernando Alonso sur les épaules puisqu'il s'en va, Felipe. Et je pense qu'il réussit pas mal. Alors Jean-Louis, il y a une dernière question. Vettel échappe à l'amende, mais pas son écurie qui devra donc payer 25 000 euros pour l'avoir laissé faire des, des donuts au milieu de la piste. La FIA se déridera jamais. Non, non, c'est vrai. Non, elle n'a pas envie de rire là-dessus. Mais en réalité, si, je crois qu'ils l'ont fait avec une certaine dose d'humour, sauf que les 25 000 euros sont là. Euh, parce que, bon, il faut amener sa voiture au parc fermé, ce qu'il n'a pas fait. Faire des donuts, on sait que c'est interdit, comme il est interdit de prendre quelqu'un en stop. Hein, je rappelle l'histoire de Singapour. Donc, euh, je crois que c'était prévisible. Et d'ailleurs, en voyant ça, on était tous les deux avec Alain Prost. On s'est dit, oh là là, mais ça c'est illégal. C'était illégal. <rire>